का हुक्म दिया गया है कि वो पापर्दा रहें और बेपर्दा होकर बाजारों में गलियों में न घूमें इससे चूँकि हालात बिगड़ते हैं आवारगी बढ़ती है इससे अगर से जहाँ तक हिजाब और पर्दे का सवाल है तो हीरा भी पत्थर है और एक पत्थर जो सड़क को पड़ा रहता है वो भी पत्थर है एक पत्थर सड़क को पड़ा रहता है जो पैर की ठोकर में आता है एक पत्थर बैंक के लाकर से हिजाब के सिलसिले में अल्लाह ने कुरान के सूर एजाब और सूर नूर में मुस्लिम बच्चियों को ये हुक्म दिया है कि जब सर घर से निकलें तो अपना सर कवर कर लें लिहाजा बच्चियों को हिजाब करने से रोकने का कानूनी भी किसी को कोई हक और इख्तियार हासिल नहीं है नमस्कार देश के पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत मैं हूं सुशांत सिन्हा राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं हिजाब से जुड़ी तीन खबरों पर आज चर्चा हो रही है पहली खबर यह कि हिजाब पर सुप्रीम कोर्ट में दो जजों की बेंच ने विभाजित फैसला दिया एक जज ने हिजाब पहनने के पक्ष में और दूसरे जज ने इसके खिलाफ आदेश दिया जिसके बाद दोनों जजेज ने इस मामले को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से संवैधानिक बेंच के पास भेजने की अपील कर दूसरी खबर समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने जो बयान दिया है उसको लेकर है कि हिजाब नहीं पहनने से समाज में आवारगी बढ़ जाएगी माहौल खराब हो जाएगा और तीसरी खबर है ईरान में हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन और तेज हो गया है हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों पर गोलियां चलाई जा रही इन तीनों खबरों को आज आपके सामने रख रहा हूं और एक एक करके पहले इसको विस्तार से देख लेते हैं फिर चर्चा करें सबसे पहले यह समझिए कि हिजाब विवाद का पूरा मामला क्या है और आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा कर्नाटक सरकार ने स्कूल कॉलेज के अंदर हिजाब पर बैन लगाया था इसके खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले को कायम रखा यानी स्कूल और कॉलेज में क्लासरूम के अंदर हिजाब बैन कर दिया गया स्कूल का जो ड्रेस कोड है वही चलेगा यह कह दिया गया कर्नाटक हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई दो जजेस की बेंच जिसमें जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया थे दोनों जजेस ने पूरे मामले को सुना और आज इस पर अपना फैसला सुनाया लेकिन फैसले में दोनों जजेस की राय अलग अलग जस्टिस हेमंत गुप्ता ने हिजाब बैन के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया यानी एक तरह से हिजाब पर पाबंदी को सही माना उन्होंने जबकि जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कहा कि हिजाब पहनना या न पहनना यह पसंद का मामला है लड़कियों की शिक्षा बहुत जरूरी है हिजाब पर बैन लगाने का कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला गलत है अब सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजेस ने जो बटा हुआ यानी अलग अलग फैसला दिया उसका मतलब यह हुआ कि अब सुप्रीम कोर्ट बड़ी बेंच का गठन करेगी हिजाब पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने जो रोक लगाई थी वो फैसला अभी लागू रहेगा स्कूल कॉलेज में क्लासरूम के अंदर हिजाब अभी बैन रहेगा और अब आगे इस पर संवैधानिक बेंच सुनवाई करेगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुनवाई करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब को लेकर आज भले ही कोई क्लियर फैसला नहीं दिया लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने इस पर अपना क्लियर स्टैंड लोगों को सुना दिया वो कह रहे हैं कि हिजाब नहीं पहनने से आवारगी बढ़ जाएगी हालात बिगड़ जाएंगे एक बार सुनिए उन्होंने क्या कहा देखिए ये ईमानदारी से एक मजहबी मामला है इस्लाम का मामला है इस्लाम के अंदर मतलब ये कि जवान बेटियाँ और यह जो हैं वो हैं औरतों के लिए हिजाब का हुक्म दिया गया है कि वो पापर्दा रहें और बेपर्दा होकर बाजारों में गलियों में न घूमें इससे चूँकि हालात बिगड़ते हैं आबादगी बढ़ती है इससे और आज अगर इस इसमें कोई पाबंदी लगाई जाती है कि हिजाब की ज़रूरत नहीं है वो ये कहते हैं तो इससे समाज को भी न सिर्फ इस्लाम को बल्कि समाज को नुकसान होगा अब ये बयान जो भी सुन रहा है वो कह रहा है ये क्या बात हुई मुस्लिम लड़कियां अगर हिजाब नहीं पहनेंगी तो आवारगी बढ़ जाएगी और अगर लड़के आवारा हैं तो उनको संभालिए इसके लिए लड़कियों को पर्दे में रखने की क्या जरूरत है हिंदुस्तान में कट्टरपंथी नेता हिजाब की मांग कर रहे हैं 
वहीं ईरान में महिलाओं की हिजाब विरोधी क्रांति चल रही ईरान की इस्लामिक सरकार महिलाओं की इस आवाज को गोलियों के दम पर भी नहीं दबा पा रही कल फिर ईरान में हिजाब के खिलाफ महिलाओं ने जमकर प्रदर्शन किया नारी जीवन आजादी के नारे लगाए जिसके बाद वहां पुलिस ने गोलियां बरसा दी लेकिन दूसरी तरफ भारत में हिजाब के लिए कुछ कट्टरपंथी खुलेआम समर्थन कर रहे हैं अब सवाल यह है कि क्या लड़कियां हिजाब नहीं पहनेंगी तो आवारगी बढ़ जाएगी हिजाब नहीं पहनने से लड़कियां बेपर्दा होंगी या फिर शफीकुर रहमान बर्ग जैसे नेता बेपर्दा हो रहे हैं हिजाब पर अभी अंतिम सुनवाई बाकी है तो कट्टरपंथी नेता इतने एक्टिव क्यों हुए ईरान में हिजाब विरोधी क्रांति चल रही है लेकिन हिंदुस्तान में हिजाब के लिए मौलानाओं की साजिश चल रही है इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं तबस्सुम ना सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ स्टूडियो में है निलोफर मसूद सामाजिक कार्यकर्ता और फौजिया राणा राजनीतिक विश्लेषक थोड़ी दे, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगी इसके अलावा जीनत कौसर सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ हैं जीनत जी बहुत स्वागत है आपका रूबी खान सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ हैं और शबनम खान सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शबनम जी आपके हिसाब से अगर लड़कियां मुस्लिम लड़कियां अगर हिजाब नहीं पहनती हैं तो क्या समाज में आवारगी बढ़ जाती है इसलिए ये पहनना जरूरी है सुशांत भाई सबसे पहले हमें एक चीज समझनी होगी कि भारत में हिजाब बैन नहीं है हाँ यहाँ पर हिजाब लगाना मना नहीं है इसको इस तरह से क्यों क्रिएट कर रहे हैं मुल्ला और ये शफीकुर रहमान जी जैसे इतने सीनियर समाजवादी पार्टी के नेता कि हिजाब तो बैन कर दिया गया है स्कूलों में कॉलेज में या जिस भी संस्था में आप जाते हैं एडमिशन लेते हैं या नौकरी करते हैं अगर वहां पर कानून ये कहता है कि आपको हिजाब लगाकर अंदर नहीं एंट्री तो आप उनको फॉलो करेंगे रूल्स को बात सिर्फ इतनी भर है अब इनको तो रोटियां सेकनी है मुस्लिम महिलाओं की भी साथ में इनको तो सिर्फ राजनीति करके मुसलमानों को बहला फुसला के उनको अपना वोट बैंक भी बना के रखना है इनको आप सोच रहे हैं कि इनको इससे मतलब है कि बहनें कहीं बहनों के ऊपर कोई टॉर्चर होगा या बहनों को कोई देख लेगा कितनी बहनों के साथ जो तीन तलाक कह के छोड़ दी जाती थी कितनी बहनों की इन्होंने मदद करी है जरा पूछ लीजिए इनसे एक बार इनके आगे माइक लगा कर मैं उस पर आऊँ उससे पहले मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने हिजाब नहीं पहना तो क्या आप आवारगी बढ़ा रही हैं? हैं और वो जो लड़के जो इनके मुसलमान लड़के ही आजकल दिन भर टिकटॉक बनाते हैं नीचे निक, पैंट उनकी इतनी नीचे रहती है उनके निक्कर भी दिख रहे होते हैं उनसे आवारगी नहीं बढ़ती है अरे लड़कियां कुछ भी पहनती कम से कम ढंग के कपड़े तो पहन के रखती है उन लड़कों को कोई नसीहत नहीं देंगे ये लोग कुरान शरीफ कहीं नहीं लिखता कि आप हिजाब लगाकर घूमिए और हमारे प्रोफिट मोहम्मद सुशांत भाई कह कर गए आप जिस देश में रहते हैं उस देश के कानून को फॉलो करिए तो मैं प्रोफिट मोहम्मद की बात मानूं या टटपुंजियों की बात मानूं जो इस्लाम धर्म को ठेके पे लेकर सिर्फ अपनी तरीके का इस्लाम चाहिए इनको 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 भगवान अल्लाह पाक किसी का इस्लाम नहीं पसंद इनको अपना इस्लाम पसंद है जो हम कहें अगर ये इस तरह से नहीं कहेंगे सुशांत भाई तो फिर आप मुझे एक बात बताइए वो जो हलाला कर लेते थे वो कैसे मजे लेते और मुसलमान औरतें बाहर आकर अपना काम करने लगेंगी सशक्त हो जाएंगी आर्थिक रूप से संपन्न हो जाएंगी वो तो इनके पेट में दर्द हो जाएगा ये तो दबाते इसीलिए हैं कि उसको बाहर जाने का मौका ना दिया जाए भाई इनका कहना है इस्लाम में भी ये साफ है कि आपको इस तरह से हिजाब में रहना कोई जरूरी नहीं है और जिस देश में आप है वहां का कानून मानिए ऐसे में ये कहना कि भाई हिजाब जरूरी है और हिजाब नहीं पहनने से आवारगी बढ़ जाएगी क्या ये सही है ये मुस्लिम महिलाओं का अपमान नहीं है क्या कि तुम हिजाब नहीं पहनोगी तो आवारगी बढ़ जाएगी तुमको देखकर देखिए ये सबका अपना मानना अपनी इच्छा से लोग चलते हैं लिखा तो बहुत कुछ है शरीयत में कुरान में बहुत कुछ लिखा है लेकिन उसको कितने लोग फॉलो कर रहे हैं आप ये देखो मान कितने लोग रहे सबको बहुत कुछ पता है बारीक से मसला बहुत बारीक है बाल से बारीक मसला है हमारे मुस्लिम में हमारे शरीय में लेकिन कितने लोग उसको मान रहे सब अपनी इच्छा से चल रहे हैं आजकल आजकल आज़ादी जो है इस तरह से वर्ड एक आज़ादी का वर्ड इस तरह से है कि हर इंसान अपने अपने हिसाब से जीना चाहता है और अपने हिसाब से जी रहा है चाहे वो लड़का हो या लड़की हो तो इसमें कोई भी किसी के ऊपर पाबंदी नहीं लगा नहीं, सकता पर आपके हिसाब से अगर मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहन के नहीं निकलती हैं तो आवारगी बढ़ती है देखिए मुस्लिम महिलाओं का एक ड्रेस कोड होता है हिजाब अगर वो नहीं पहनती हैं तो कुछ लोग उनकी निंदा करते हैं क्योंकि 
इस्लाम में पहनना ये ड्रेस कोड कहाँ लिखा हुआ है? हैं। ये ड्रेस कोड कहाँ लिखा हुआ है? ड्रेस कोड है जैसे राजस्थान में मैं गई थी अभी हाँ, जयपुर हाँ। में गई वहाँ मैंने देखा इतना इतना लंबा घूंघट वहाँ लेडीज तो गलत है लगा नहीं क्यों गलत है वहाँ क्यों नहीं गलत है नहीं वो वहाँ कल्चर है कल्चर में पहन के नहीं जा रही है ना भाई स्कूल में आपने राजस्थान के स्कूल में देखा की लड़कियाँ इतना इतना घूंघट लेके जा रही बात नहीं अभी तो सिर्फ ये बात आई है आपने ये कहा है कि लड़कियों का अपमान है कि वो हिजाब नहीं पहन रही हैं तो मैं उसका नहीं 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 एक मिनट एक मिनट मैंने ये नहीं कहा कि लड़कियों का अपमान है वो हिजाब नहीं पहन रही मैंने ये प्रश्न पूछा कि अगर मुस्लिम लड़की हिजाब नहीं पहनेगी तो समाज में आवारगी बढ़ जाएगी ये मुस्लिम लड़कियों का अपमान है कि नहीं है? नहीं मुस्लिम लड़कियों का इसमें कोई अपना अपमान नहीं है कि वो हिजाब नहीं हो रहा उसकी अपनी इच्छा है कोई लड़की स्कर्ट पहन के घूम रही है कोई जींस पहन नहीं, के पर लड़का में आवारा है इसकी जिम्मेदारी मुस्लिम बहनों की क्यों है भाई की हम हिजाब पहन के निकलेंगे नहीं तो तुम आवारगी करोगे तुम अपना कैरेक्टर सुधारो अवारगी तो देखिए यहाँ पर छह महीने की बच्ची का हिजाब वाली लड़की अवारा नहीं हो सकती है सही कह रही है हिजाब वाली लड़की नहीं पहन सकती है क्या हिजाब वाली लड़की चोर नहीं निकलती है और क्या हिजाब वाली लड़कियाँ चोरी करते हुए नहीं पकड़ी जाती है तो उसको जो जो चोरी करते हुए हिजाब और छोटा कपड़ा अभी जब बीच में जब रेप इतने ज्यादा हुए थे निर्भा का आपने देखा किस तरह से हुआ था उसके बाद जितनी डिबेट चली उसमें ये कई लोगों ने आई बात सामने की जी लड़कियां छोटे कपड़े पहन के जाती हैं इसलिए उनका रेप हो जाता है उसको कपड़े को लेकर उन्होंने उन्हीं के ऊपर ही ब्लेम लगा दिया ये कट्टरपंथी थे वो, वो बोलने वाले भी ऐसे ही बंदा थे दो चार जो बकवास करते थे उनके ऊपर ब्लेम आए ना ड्रेस की वजह से तो मैं ये कह रही हूं कि रेप छह महीने ऊपर ब्लेम करना तो बहुत आसान है इन मुल्लाओं की थोड़ी मानी में है कि बच्ची को छोड़ना ये अगर ये कह देंगे कि आपके जींस की वजह से हो रहा है या उसकी वजह से तो आप सर्वे देखिए और क्या अगर मुस्लिम महिलाएं हिजाब नहीं पहनेंगी तो समाज में जो है आवारा हो जाएंगे लड़के समाज खराब हो जाएगा ये ये लड़कों की जिम्मेदारी है कि मुस्लिम लड़कियों की जिम्मेदारी है देखिए ये लड़कों की लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे इस्लाम में हिजाब हिजाब तो है इस्लाम धर्म में कि आप अपने आप को ढक कर रखिए ठीक है अगर आप ओपन जाती हैं तो क्या है कभी कभी अगर लड़कियां कोई स्कर्ट पहनती है तो उस पर कमेंट होता है कि आप छोटे कपड़े पहने एक, एक मिनट एक मिनट वो कंप्लीट कर अगर आप वो बंद करके रखती हैं नहीं आप उनको बंद करके रखेंगे तो भी तो भी गलत है ना हमारे इस्लाम में जबरदस्ती किसी को हिजाब पहनाया जाता है ना जबरदस्ती उतारा जा सकता है जिस जो पसंद है वो पहनेंगे और जिनको पसंद नहीं है वो नहीं पहनती हैं आप ये ध्यान दीजिए क्योंकि हमें समानता का अधिकार है मैं मैं चोर हूँ मुझे पता है कि मैं क्या पहनूँ क्या नहीं पहनूँ इसके ऊपर बैंड मेरे ऊपर नहीं लगाया जा सकता कि मैं दुपट्टा नहीं ओढ़ूंगी मैं हिजाब नहीं पहनूंगी अच्छा मुझे एक बात बताइए मुझे एक बात बताइए आप आपके घर से आपने जैसे हिजाब पहना हुआ है घर में है तब भी हिजाब पहना हुआ है मान लीजिए अच्छा बाकी वक्त अगर हिजाब क्या है हिजाब तो सिर ढकना है चेहरा तो आपका दिख ही रहा है ये बुरका तो है नहीं हिजाब में चेहरा तो दिखता ही आप सिर को ढक रहे हैं जब अच्छा चेहरा एक मिनट मेरे मेरा प्रश्न सुन लीजिए मैं ये कह रहा हूं कि जब चेहरा दिख ही रहा है तो हिजाब नहीं पहनने से आवारगी कैसे बढ़ेगी हिजाब पहनने पे भी तो चेहरा दिख ही रहा है तो ये तो ये तो जो बात है इसमें आप लड़कियों के ऊपर जबरदस्ती दबाव बना रहे हैं कि तुम ढको चेहरा तुम ढको सिर नहीं तो लड़के आवारा हो जाएंगे नहीं जबरदस्ती का कोई दबाव नहीं है आप अगर पहनना चाहते हैं तो आप पहने आप नहीं पहनना चाहती तो आपको जबरदस्ती नहीं पहनाया जा सकता और रही बात ये मैं घर में क्यों पहने हूं मैं जब रोटी बनाती हूँ तो जाहिर सी बात है बाल अगर गिर रहा है तो उसके लिए भी दुपट्टा लोग ओढ़ लेते हैं अगर आप मार्केट जा रही है अपनी सेफ्टी के लिए भी लोग करते हैं नहीं तो अभी टीवी डिबेट में आप क्यों पहन के बैठी अभी आपके बाल थोड़े जड़ रहे हैं इस्लाम धर्म में तो है तो मैं तो 
अचल में पहनती हूँ हाँ तो ये बोलिए ना पहनती हूँ रोटी में बाल गिर जाएगा ये सब अरे इतना जस्टिफाई मत कीजिए आपको घर में पहनने से भी कोई नहीं रोक रहा आपको मार्केट जाने से भी कोई नहीं रोक रहा किचन में कोई भी बताइए भाई सुनिए ना जीनत बहन मैं आपको क्या बता रहा हूँ आपको हॉस्पिटल अरे भाई आपको ना तो बुरका पहनने से रोक रहा है आपको मेरी बात सुनिए जीनत बहन मेरी बात सुनिए आपको किसी और को यही देखिए ना यहाँ बैठी है तबसुम बहन बैठी है इन्होंने इन्होंने भी आ, आ, जो हिजाब है वो पहना हुआ है आपने पहना हुआ है रूबी खान ने अपना चेहरा ढका हुआ है तो इनको किसी को भी हिंदुस्तान में हिजाब पहनने से मना नहीं किया जा रहा स्कूल में जहां ड्रेस कोड है उसके लिए कहा जा रहा है कि भैया वहां आप पहन के ना जाए वहां ड्रेस कोड फॉलो करें आप घर में पहन के रहिए जी बिल्कुल हम ये कह रहे हैं कि अगर एक स्कूल का ड्रेस कोड होता है तो उसको फॉलो करना चाहिए मैं ये नहीं कह रही हूँ लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जो मेरी पर्सनल लाइफ है इसमें इंटरफेयर करने का किसी को हक नहीं मैं पहनू ना पहनू ये मेरी मर्जी है अरे भाई आपकी पर्सनल लाइफ में कोई कर ही नहीं रहा यही बात तो मैं कितने डिबेट में समझा चुका कि कोई सरकार इंडिया में हिजाब बैन थोड़ी कर रही है पर्सनल लाइफ में कहा घुसा जा रहा है आपको पता है ईरान में ईरान में लड़कियां कह रही है कि भाई हम नहीं पहनेंगे और जिनको नहीं पहनना है उन पर गोली चल रही है इंडिया में थोड़ी हो रहा है आप पहन के बैठिए घूमिए कोई आपको मना नहीं कर रहा रूबी खान जी आपके हिसाब से क्या ये इस्लाम का एसेंशियल पार्ट है हिजाब क्या हर किसी को पहनना ही चाहिए नहीं पहनने पर क्या आवारगी बढ़ जाती है समाज में जी नहीं ये उनकी अपनी निजी जिंदगी है पहना है तो कोई दिक्कत नहीं है ना भी पहना है कोई दिक्कत नहीं है और मेन बात तो ये है की स्कूल कॉलेज जैसी जगहों पर ना पहने वैसे पहनना अच्छी बात है उनका मन है तो लेकिन स्कूल कॉलेज जैसी जगहों पर बिल्कुल ना पहने क्योंकि वहाँ फर्क नजर आता है हिंदू मुस्लिम के बीच का फर्क नजर आ जाता है लेकिन हमें ये स्कूल कॉलेजों में नहीं दिखाना चाहिए वहाँ एकता दिखाना चाहिए कि हम सब एक हैं और एक सा ज्ञान मिलता है सबको वही ज्ञान मंदिर है जहाँ हम जाते हैं सही शिक्षा दी जाती है सबको एक बराबर कोई वहाँ हिंदू मुसलमान वाला पाठ नहीं पढ़ाया जाता जो हम पुरखा पहन कर ये दिखाए की हम मुसलमान है नहीं लेकिन रूबी जी आप बताएं आप कह रही हैं कि स्कूल कॉलेज में हिजाब नहीं पहनना चाहिए ड्रेस कोड फॉलो करना चाहिए लेकिन कुछ लोग जो केस लड़ रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई ये बहुत जरूरी है कि इसके बिना लड़कियां स्कूल नहीं जा सकती उनको ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही फिर बिल्कुल वो ना समझ है इसलिए शायद उनको समझ में नहीं आ रही है की स्कूल जैसी जगह ना पहने कॉलेजों में किसने बताया कि हिजाब पहन कर जाओ लड़की खुद अपने आप में इतनी सक्षम है उनमें खुद ताकतवर है ऐसी जो कोई उनको अगर गलत नजर से देखेगा या गलत तरीके से बोलेगा खुद जवाब दे सकती हैं इस बात का अगर बुरखा ओढ़ने से मानो बुरखा ओढ़ रही हो फिर ज्यादा आवारी गर्द, आवारा गर्दी कर रही है बुरखा ओढ़ कर भी तो उनको कौन देख रहा है सबसे ज्यादा जो मतलब खराब काम हो रहा है वो बुरखे में हो रहा है लेकिन इस बात को कोई नहीं समझ रहा की बुरखा ओढ़ना बदनाम भी करा जा रहा है और बदनाम जैसी ऐसी कई महिलाएं जिन्होंने बुरखा बदनाम कर दिया तो बुरखा और उनके इज्जत और शर्म हया नहीं जाती है मतलब और ज्यादा बदनाम जैसी चीजें बुरखा अब आके मेरी नजर में बुरखा बिल्कुल बदनाम हो चुका है ना हो रहे बहन बेटी है तो ही अच्छा है बुरखे आप, में आपके घर में ये कहा जाता है कि रूबी रूबी तुम जो है हिजाब पहन के जाओ नहीं तो बाहर जो है वो आवारगी बढ़ जाएगी बंदी नहीं लगा सकती है बुरखे में अगर आवारगी बढ़ रही है तो उसको कौन देख रहा है और जो बगर बुरखे के बच्ची जा रही हैं उसमें तो दिख रहा है ना कि आवारगी है या नहीं लेकिन बगर बुरखे के बच्ची जाए तो अच्छा है बुरखे में नहीं मालूम है ये कौन तो आपने मुस्लिम औरतों पे सवाल उठा दिया कि जो नकाब पहनती है अगर घर से बाहर निकल रही है वो कोई नहीं वो सबके लिए जीनत बहन वो सबके लिए नहीं उठा रही वो कह रही है की भाई अगर किसी को गलत काम ही करना होगा तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो एक नकाब में गलत ड्रेस में ही करेगा जी ड्रेस से हाँ, किसी का कैरेक्टर थोड़ा तो डिफाइन होता है कोई ये कैसे कह सकता है कि जींस वाली या फ्रॉक वाली या स्कर्ट वाली गलत काम करती है ये कोई कैसे कह सकता है फिर तो ये वही मानसिकता हो गई कि जिसने छोटे कपड़े पहने हैं वो जो है वो लेकिन ये मानते हैं जब किसी का रेप हो जाता है तो वो कहती है ऐसे कपड़े पहनने की जरूरत है मानसिकता बदलने की जरूरत है ना महिला चेंज बदलनी पड़ेगी कौन बदलवाएगा आप बदलवाएंगे मानसिकता 
अरे ये तो बदलना ही पड़ेगा अपनी अपनी सोच तो चेंज करनी पड़ेगी मैं क्यों आप सब मिलकर सब मिलकर के करना पड़ेगा ऐसे कैसे जब कभी रेप हो जाता है तो वो छोटे कपड़े पहने मुझे ये बताइए लड़के तो ये सोच लेते हैं कि भाई लड़की ने छोटे कपड़े पहने तो ये जो है वो आसानी से उपलब्ध हो जाएगी इसका कैरेक्टर ठीक नहीं होगा ये जो है आवारा हो सकती है वगैरह 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 जो लड़के दिमाग में लेके चलते हैं क्या लड़कियां भी ऐसा सोच लेती हैं कि इसने छोटे कपड़े पहने हैं इसने हिजाब नहीं पहना है तो ये तो ठीक नहीं होगी तबस्सुम जी ईमानदारी से बताइएगा ईमानदारी से ये बात कमेंट करती है हाँ। ईमानदारी से ये बात है हर इंसान अपने कल्चर का जो उसका ड्रेस होता है एक दूसरे को कमेंट जरूर करता है वो अगर वो उस ड्रेस में नहीं नजर आएगी वो वो दूसरी पहली लेडी दूसरी लेडी को जरूर कमेंट करेगी अरे देखो इसने कैसे कपड़े पहने हुए हैं ऐसे कपड़े क्या इसको पहनने चाहिए अभी आप एक मिनट अभी आप स्टूडियो में आई शबनम खान आपके साथ आई शबनम जी को जरा स्क्रीन पर डालिए शबनम जी आपके साथ आई शबनम जी ने पहना हुआ है जीन्स और जैकेट आपने पहना हुआ है हिजाब आपने शबनम जी को देखकर क्या सोचा दिमाग में मैंने तो कुछ नहीं सोचा तो सर मैं तो सोशल हूँ मैं और, और लोगों की थिंकिंग बताइए पूछिए और समाज की थिंकिंग तो और लड़कियां सोचेंगी तो एक मिनट मिन, शबनम जी अभी मैं जरा गंभीरता से घुस रहा हूं मैटर में ये बताइए शबनम जी को उनके कैरेक्टर को लेकर महिलाएं भी शक करेंगी की ये कैसी महिला है नहीं करेक्टर को लेकर नहीं ड्रेस कोड को लेकर जरूर ड्रेस कोड क्या होता है फिर वही है ना भाई ये ठीक महिला है नहीं है ये कैसे तय होगा कपड़े से तय थोड़ी होगा इन्होंने जैकेट पहन लिया तो ये ठीक महिला नहीं रही क्या और आपने हिजाब पहना है तो आपको सर्टिफिकेट थोड़ी क्या ठीक है आप जींस पहने लड़की को दें दस बार मुड़ मुड़ के देखेंगे अरे इसने जींस पहनी हुई है अरे तो जो पलट के देख रहा है उसकी गलती है ना भाई सबको हिजाब पहना दे लड़के ये तो वैसे ही बात हो गई एक अब मुलायम जी नहीं रहे लेकिन मुलायम सिंह जी ने कह दिया था ना कि लड़के हैं गलती हो जाती है रेप के मामले में तो लड़कों को आपको ठीक करना है कि लड़की को ढक देना है हम 2022 में मैडम सुशांत भाई आप आप तबस्सुम बहन से पूछिए ये तो हिजाब लगा कर आई थी मैंने उठते के, देखते इनको किस तरह से वेलकम किया इनका मेरे को तो एक बार भी फर्क नहीं पड़ा कि बहन ने हिजाब लगाया है कि क्या लगाया है या मैं क्या पहन इससे फर्क ही नहीं पड़ता हम सब औरतों को कम से कम इस मुद्दे पर एकजुट होना पड़ेगा कि स्कूल में स्कूल को रूल फॉलो किए जाएंगे और बाकी जगह आपकी इच्छा है भारत में बैन नहीं है हिजाब सुशांत भाई और मैं चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं कि स्कूल में आपको स्कूल का कानून फॉलो करना पड़ेगा और भारत में हिजाब बैन नहीं है तबस्सुम लगाना चाहती हैं लगा कर आई हैं मैं नहीं लगाना चाहती हूं नहीं लगा कर आई हूं हम दोनों का भारत है और भारत इसी तरह से चलता है यहां पर ही छूट है मुसलमान को सऊदी अरब में आप एक शब्द नहीं निकाल सकते वहां के बादशाह के खिलाफ यहां पर नेशनल टेलीविजन पर बैठकर वो नकली मुल्ला दिन भर प्रधानमंत्री को भी गाली दे लेते सुशांत भाई को भी गाली दे लेते हम महिलाओं को भी कुछ भी कहकर चलते फिरते नजर आते ये भारत है जो इतनी छूट देता है आपको ये भारत है जहां मुसलमान ऐसे प्राउड से रहता है गर्व से घूमता है ये भारत है जहां की रोटी खाके भारत को गाली बक लेते हो आप लोग ये भारत ही आपको इतनी ताकत देता है कि आप यहां पर कुछ भी करिए लेकिन सम्मान के साथ रहिए फिर भी अगर आप इस तरीके की चीजें करते हैं कि नहीं इस्लाम धर्म में तो यह लिखा अरे इस्लाम जिन्होंने अपने बाप की बपौती बना रखा है ना ये किसी के बाप की बपौती नहीं है इस्लाम धर्म इस्लाम धर्म सबका है और मुसलमान महिलाओं को दबाने का काम मुलाओं ने किया है ये हमारे ग्रंथ में नहीं लिखा है हमारे कुरान शरीफ में नहीं लिखा है लेकिन अभी अभी तो मैंने स्टेटमेंट सुनाया मौलाना कह रहे थे कि ये कुरान में लिखा है कि आपको हिजाब पहन के रहना है और मुलाओं के लिए क्या लिखा है हाँ। वो नहीं पढ़ते हैं वो कुरान शरीफ में मुलाओं के लिए क्या लिखा है क्या लिखा है वो जो खिमर की आप बात करते हैं ना वो उन औरतों के लिए था अभी तक उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है वो जो ताकतवर महिलाएं थी पैसे वाले लोगों की महिलाएं उनको कहा था कि आप वो डालकर घूमिए जिससे आपकी पहचान रहे कि आप उस बड़े ताकतवर घर की महिला है जिसको शायद जिलबाब कहा गया कोई जी जो आपको कोई आंख उठाकर भी ना देखे बात वो थी बात कहा घुमाते हैं मुला और उनके लिए तो लिखा है चादर ओढ़ के रखिए मुलाओं के लिए लिखा है पढ़वाइए उनसे अपने लिए नहीं पढ़ेंगे कुछ भी अपने लिए शबनम खान जींस पहनाएगी नहीं वो पहनाएगा नहीं वो हिजाब लगाएगा है कौन ये ठेकेदार है कौन ये ये कहने वाले जीनत कौशर जी आपके घर में जितनी बच्चियां भी हैं आप उनसे कहती हैं कि तुम बाहर निकलो तो हिजाब पहन के निकलो या वो अपनी मर्जी से निकलती हैं क्या सब हिजाब पहनती हैं या कोई जीन्स पहनने वाला टॉप पहनने वाली ऐसी ऐसी बच्चियां भी हैं ऐसा देखिए मैंने मैंने 
हाँ बच्चियां हैं मेरे ख्याल जीन्स पहनती हैं और स्कूल का रूल फॉलो करती हैं लेकिन मैं ये नहीं कहती कि इस्लाम में जबरदस्ती भी नहीं है कि ये आपकी मर्जी पे आपकी सोच पर डिपेंड करता है कि आप क्या पहनेंगे मैं पहन मे, मेरी मर्जी है तो मैं पहने हूँ मैं अपनी बच्ची को नहीं पहना सकती नहीं पर जीनत बहन मुझे एक बात बताइए देखिए जीनत बहन अगर उसका मन है तो मैं उसे रोक भी नहीं जीनत बहन देखिए मामला आप आप सारे लोग एक चीज बहुत क्लियरली कह रही हैं बताइए बताइए एक चीज तो हमने क्लैरिफाई क्लैरिफिकेशन बार बार दे दिया की भाई देश में हिजाब बैन नहीं हो रहा ये सबको समझ में आ जाना चाहिए सीधा सा मसला है की स्कूल का ड्रेस कोड है वो पहनना है या आपको हिजाब पहनना कंपलसरी है स्कूल के अंदर भी हाँ, आप खुद कह रही हैं कि भाई सबकी मर्जी पर है अब मुझे ये बताइए जीनत बहन अगर कोई स्कूल पहुंच रहा है मान लीजिए आप ही पहुंच रही हैं और वहां पर स्कूल कहता है कि भाई आपको स्कूल का ड्रेस कोड फॉलो करना पड़ेगा हिजाब अंदर नहीं चलेगा और ऐसे में कई वीडियोज आए जिसमें पिता जो है वो बेटी को लेकर वापस चले गए मतलब उन्होंने पढ़ाई छुड़वा दी लेकिन हिजाब नहीं छुड़वाया तो ये उन्होंने ठीक किया गलत किया ये तो गलत है क्योंकि एजुकेशन बच्चियों के लिए जरूरी होनी चाहिए और इसमें ड्रेस कोड का कोई मतलब नहीं है इसमें ड्रेस कोड जो स्कूल है अब यूनिफॉर्म है अब जैसे लड़कियां जब मैच्योर हो जाती हैं कॉलेज में जाती हैं तो उसमें वो पर्दा करती हैं या नहीं करती है, उनके ऊपर डिपेंड करता है हाँ हाई स्कूल इंटर कॉलेज के लिए एक ड्रेस कोड होता है तो शबनम खान जी मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही आप लोगों को सब समझ में आ रहा है और वहां जो वो लड़कियां ये बच्ची जो दिखा रहा हूं जो अल्लाह अकबर के नारे लगा रही है हिजाब पहन के और उसको शेर नहीं बताया गया ये सब पॉलिटिकल था या इनको समझ में नहीं आ रहा है इनके घर वाले इनको समझा नहीं रहे उस लड़की का पॉलिटिकल था या नहीं मुझे ये तो नहीं पता पर उसको पॉलिटिकल करने वाले कौन कौन थे ये मुझे पता है फिर इस हिजाब के मामले को आप और मैंने चिल्ला चिल्ला शुरू से ही बता दिया आ, इसी डिबेट में नहीं जब से ये हिजाब का स्कूल वाला मामला हुआ है हम तब से चिल्लाकर बता रहे हैं भारत में हिजाब बैन नहीं है मेरी बहनों आप कहीं भी लगा सकती हो आप मार्केटिंग करने जाती हो तब भी घर में भी जिसका जैसे मने रह सकता है लेकिन उन्होंने क्या किया वैसी भाई भी इसमें इन्वॉल्व है सबसे पहले फिर उसके पीछे जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी इन्वॉल्व है उन्होंने कहा कि अरे मुसलमान जो हमसे छिटक रहा था जो मुसलमान कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों की तरफ भी देखने की कोशिश कर रहा है ये तो हमारे हाथ से निकल जाएंगे अब इनको फिर हिजाब वाले उसमें मुद्दे में फंसा के रखो क्योंकि अगर हिजाब वाला मुद्दा हम उठाएंगे और हम कहेंगे नहीं ये तो हिजाब बंद करवा दिया देखो ये तो मुस्लिम विरोधी काम हो रहे आपके हिजाब के ऊपर इन्होंने उंगली उठा दी है ये सारी राजनीति शुरू करी इन लोगों ने और हिजाब के लिए पूरा लेकर चल पड़े प्रदर्शन धरना हिजाब लगाइए हिजाब लगवाइए जो बहन बेटियां जींस पहनती थी उनको भी हिजाब लगा के तुम हमारे समर्थन करो इस्लाम धर्म खतरे में आ गया ये सब राजनीतिक षड्यंत्र था इसका मैंने आपको शुरू में भी कहा था सुशांत भाई इसका इस्लाम धर्म से इसका हिजाब कुरान शरीफ के उससे कोई मतलब नहीं है सिर्फ मुस्लिम वोट रूबी खान जी रूबी खान जी रूबी जी मुझे ये बताइए अगर कोई ओवैसी भड़का देते हैं कोई शफीकुर रहमान कुछ कह देते हैं ये जो समाज का एक बड़ा वर्ग है आप जैसी महिलाओं का मुस्लिम महिलाओं का वो क्यों नहीं आता वो क्यों नहीं ओवैसी को पलट कर कहता कि भाई तुम हमको ना समझाओ हम अपने हिसाब से चलेंगे वो महिलाएं क्यों ना बाहर आकर कहें कि उन महिलाओं की मर्जी का हिस्सा है कि हमको हिजाब पहनना है या नहीं पहनना है वो महिलाएं क्यों ना बाहर आकर कहें कि हमारे हिजाब नहीं पहनने से कोई आवारगी नहीं बढ़ती तुम अपने लड़कों को संभालो या हमारी प्रॉब्लम नहीं है अगर वो आवारा हो रहे हैं तो रूबी खान जी वो मैं डरती हैं वैसी जैसे वीडियो देखी और भी लोग हैं उनसे डरती हैं इसलिए खुलकर कोई अपने मन की बात नहीं कह पाती है महिलाएं और जो मौलाना मतलब क्यों डरती हैं पत्नी देने क्या चालू कर देते हैं उनसे भी डरती हैं उनको तो वो डर की वजह से कुछ नहीं खुलकर अपनी जिंदगी जीना चाहती है जैसे उनको जीना चाहिए पूरा आके ये एक हिंदुस्तान है हमारा रूबी खान जी ओवैसी ओवैसी से क्यूँ डरती है ये वैसी साहब का काम है सिर्फ भड़काने का और राजनीति करने का वो इसी तरह राजनीति करेंगे आगे कैसे बढ़ेंगे अगर इसी तरह नहीं भड़काऊ बयान देंगे उनका नहीं, काम नहीं, ही है उन्होंने कभी अच्छा तो किया लेकिन नहीं। आप ओवैसी से क्यों डरती हैं मुझे ये समझाइए क्या है वो क्या करेंगे आपको मारेंगे पीटेंगे क्या करेंगे वो कैसे कैसे डरने की क्या बात है शायद ये महिला डरती होंगी ओवैसी से क्योंकि वो मुसलमानों के जो लीडर बनते हैं कुछ अच्छा काम तो करते नहीं है लेकिन 
अगर कोई किसी से डरता नहीं है तो ये ये जो बच्चियाँ वहाँ हंगामा कर रही है की हम पढ़ने जाएंगे तो हिजाब में ही जाएंगे वरना पढ़ाई छोड़ देंगे ये कहाँ से आ रहा है इनके दिमाग में एक बड़ा वर्ग खड़ा होकर इनको क्यों नहीं समझा रहा है मुस्लिम महिलाओं का बहन पढ़ना जरूरी है कि तुम इसी तरह अपनी बात पे अटल रहो नहीं जी सब पूछ रहा देखिए मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ सुनिए मैं ये कह रही मैंने भी वो वीडियो देखी है क्योंकि वो बच्ची पहनती होगी पहले से और वो इसलिए वहां कॉलेज पे गई कुछ लड़कों ने उसके ऊपर जबरदस्ती करी नारे लगाई ये भी गलत बात है भाई आप अब टीचर से बात करिए आप स्कूल के मैनेजमेंट से बात करिए कि मैनेजमेंट रोक सकता है ये नहीं कि स्कूल के बच्चे रोक सकते किसी को कि आप ये ना पहनिए नहीं नहीं बच्चे क्यों रोकेंगे उनका अपना तर्क हाँ, था कि भाई ये हिंदू मुस्लिम की मैं यही तो कह रहा हूँ ना ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है ये देश के कानून को मानने की लड़ाई है मैंने वो सीधी सी बात है हुआ है उसको मानोगे नहीं देश के कानून को माना जाता है लेकिन इस तरह से माना जाए किसी के ऊपर जबरदस्ती करा जाए ये गलत बात है आप बताइए नहीं नहीं भाई कौन कह रहा है कि अगर उस लड़की को लड़के टीज कर रहे हैं एक, या उसके उसके खिलाफ नारे लगा रहे हैं किसी ने उन लड़कों को तो सपोर्ट नहीं किया कि भाई वो ठीक कर रहे हैं लगवाने गया कोई या हटवाने गया आपने वो वीडियो देखा ना आपने वीडियो चलाए हैं भाई हमने दिखाया भी है और लड़कों को भी बहुत प्रश्न पूछे की तुम क्यों इतने चीता बन रहे हो जाकर जो है वो हंगामा कर रहे हो लेकिन मैं मैं उसमें टॉर्चर कर रहे थे एक एक अकेली लड़की थी नहीं उसको टॉर्चर नहीं उसके कर पीछे इतने लड़के नारेबाजी कर रहे हैं ये भी देखिए उन्होंने लड़कों ने गलत किया ये बोल सकते हैं लेकिन उसको टॉर्चर नहीं किया उसके सामने खड़े होकर नारे नहीं लगाए वो साइड में नारे लगा रहे थे वो लड़की गुजर रही थी उसको अपनी इच्छा हुई वो पलट कर आई और उसने अल्लाह अकबर के नारे लगाए इतनी सी बात ऐसा नहीं उसका रास्ता रोका उसका हिजाब उतारने की कोशिश की ये सब नहीं हुआ दिखा दीजिए दोबारा आपने ये देखा था काफी मात्रा में लड़के थे और वहां पर टीचर्स रोक रहे थे लड़कों को हाँ, और वो लड़की अकेले अरे मैं ये नहीं कह रहा कि लड़कों ने ठीक किया बाद वो नारे तब बाद में लगाते अरे भाई जीनत बहन मैं कहा कह रहा हूँ लड़कों ने ठीक किया ये नहीं कह रहा हूँ पर बहस उससे आगे ले जा रहा हूँ कि अगर उस बच्ची के दिमाग में ये भर दिया गया कि भाई तुमको अगर पढ़ाई और हिजाब में से एक को चुनना है तो तुम्हें हिजाब चुनना चाहिए तो बड़े संख्या में आप लोग क्यों नहीं बाहर आकर समझाते कि पढ़ाई चुनो हिजाब को चुनना ना चुनना ये कंपलसरी नहीं है देखिए मैं देखिए मैंने माओ को ये मैंने पहले भी कहा था कि हिजाब का दौर था इतनी जल्दी जजमेंट नहीं हुई होती है मैंने पहले भी यही बात कही हिजाब लगाए या ना लगाए किताब जरूर मेरी अपने हाथ में जी मैंने पहले भी ये बिल्कुल सही आप कह रही हैं बिल्कुल आप सही कह रही हैं एक पढ़ी लिखी लेडी और आगे बढ़ सकती है लेकिन मैंने ये कहा कि एग्जाम से पहले आप हिजाब को ना इतना वो दीजिए और एग्जाम जरूर दीजिए क्योंकि एग्जाम देने का टाइम था और बच्चे वहां से जा रहे थे लौटकर कर शायद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं मैंने यही कहा था और अभी भी मैं कह रही हूँ पढ़ाई जरूरी है तबसुम नाथ जी आपके हिसाब से अगर पढ़ाई जरूरी है हिजाब जरूरी नहीं है तो ये बाहर निकलकर महिलाएं क्यों नहीं बताती हैं किसी डर से पढ़ाई तो देखिए बहुत जरूरी है और ये देख रहे हैं कि मुस्लिम महिलाएं ज्यादा पढ़ने लगी हैं एजुकेट होने लगी हैं मुझे लगता है ये मुद्दा जो हिजाब का इसी ने निकाला गया है ताकि जो लड़कियां बाहर एजुकेशन के लिए निकली है वो बैक वापस अपने घर जाकर बैठ जाए पढ़ाई का सिर्फ नुकसान हो रहा है इसके अंदर किसी का कुछ नहीं जाएगा लड़कियों का नुकसान होगा इसमें जिम्मेदार कौन है बहन आप बताइए इसके जिम्मेदार हमारा समाज है इसका जिम्मेदार हमारा समाज इसका जिम्मेदार है लड़कियों को आगे बढ़ता नहीं देखना चाहता है क्योंकि वैसे उनके पास नौकरी नहीं है वो सोच रहे हैं इतने लोग पढ़ लिख लेंगे तो हम इन्हें नौकरियां कहां से देंगे नौकरियां मांगेंगे पढ़ेंगे लिखेंगे एक ऐसा मुद्दा एक ऐसा इशू उठाया जाए कि जहां पर जो है एक इस्लाम के नाम पर और माँ बाप सोचेंगे हाँ भाई ठीक है हमारी लड़कियां ये बेपर्दा हो जाएंगी और ये इस तरह से कानून आ जाएगा ठीक है भाई मत जाओ पढ़ने घर में बैठ जाओ बड़ी मुश्किल से तो लोग घर से निकलने शुरू हुई थी अब अब वो उन्हें शुरुआत देखना हजम नहीं हो रहा है मुझे लग रहा है मुझे तो यही बहुत बड़ी पॉलिटिक्स है हमारे समाज को हमारे समाज, समाज के कुछ हमारे समाज के समाज कुछ में तो मैं भी आता हूँ 
हमारे समाज के कुछ पॉलिटिकल लोग हैं जो नहीं चाहते पॉलिटिकल लोग किस पार्टी की बात कर रहे हैं मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगी तो फिर मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगी लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी तो उसमें है ही नहीं आप खुद जो अदालत कह रही है कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि स्कूल का ड्रेस कोड चलेगा तो हाईकोर्ट भी चाहता है की महिलाएं बाहर ना निकले ड्रेस कोड पहन के ही जाती है लड़कियाँ निलोफर मसूद हमारे साथ जुड़ गई है निलोफर जी आपके हिसाब से निलोफर जी आवाज आ रही है आपको जी जी बिल्कुल आ रही है जी मैं ये कह रहा हूँ आपके हिसाब से ये जो लड़ाई चल रही है ईरान में हिजाब हटाने की हमारे यहाँ हिजाब पहनाने की ये अलग अलग क्यों है वहां इस्लामी कंट्री में कुछ और चल रहा है और यहाँ कुछ और चल रहा है और जो लोग कहते हैं कि यहाँ अगर हिजाब नहीं पहनेगी तो लड़के जो है वो या आवारगी बढ़ जाएगी क्या ये मुस्लिम महिलाओं का अपमान है देखिए पहले मैं आपको बोलूं कि जो ईरान है वहां पर ऑलरेडी इस्लामिक लॉज है एक सेट रूल्स है अगर उसकी कोई वायलेशन कर लेता है तो वो डेल्ट डेयर डेल्ट अकॉर्डिंगली तो वहां पर एक एनफोर्स किया गया है हिजाब को जिसके खिलाफ आज महिलाएं आवाज उठा रही हैं और बदकिस्मती देखिए यहां पर औरतें बच्चियां हिजाब पहनना चाहती है और उनके फेवर में कोई खड़ा नहीं हो रहा है ये कैसी हिपोक्रेसी है जहां पर आप वहां महिलाओं के लिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि वो सर से उतार रही है फोर्स किया गया है और यहां पर सर पर रखना चाहती है हिजाब ढकना चाहती है सर को आप शबनम जैसी औरतें खड़ी नहीं होना चाहती उनके लिए फंडामेंटल राइट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है इस्लाम के आप जैसी महिला मुस्लिम कुरान शरीफ में अल नूर में क्या लिखा है क्या लिखा है अल नूर में क्या पढ़िए जब आपने कुरान शरीफ नहीं पढ़ा है तो आपको टिप्पणी नहीं करनी चाहिए आपने आप मॉडल आपकी इज्जत करती हूँ लेकिन उसका मतलब ये नहीं है मेरी दूसरी बहन यहाँ की जाप पहन कर बैठी आप उसकी बेजती करेंगी मैं अल्लाह का जो भेजा हुआ कुरान है उसे पढ़ती हूँ कहीं पर कुछ नहीं लिखा है कुरान कोई दो नहीं है उसमें आज तक एक लफ्ज की अनुमान नहीं हुई है सिर्फ ये वाहि एक ऐसी किताब है जिसमें एक शब्द भी नहीं लिखा गया है जिसमें कोई अनुमान नहीं हुई है आप किसकी बात कर रही हैं किसकी बात कर रही हैं आज आप हमारे देश को नहीं देख रहे हैं कि जो ये एक्सपीरियंस वो हिजाब पर किया गया है इसमें मार्शल आइजी के आप तत्व कर रहे हैं मुसलमानों को ये इंजीनियर है ये जो ये एक चीज है जिसे इंजीनियर बाय लेफ्ट फ्रेंड आप सब समझेंगी आप सब समझेंगी जितनी चॉइस है तो करने दे दीजिए फंडामेंटल राइट है आपको तो नहीं छोपा किसी में आपका तो नहीं छोपा किसी में आपकी आजादी तो नहीं छीनी किसी में आपकी आजादी तो नहीं छीनी किसी में आपने अपनी मर्जी है आप कैसे चलती है वक्त खत्म हो गया है इतना जरूर है कि अब मामला सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास जाएगा और वहां पर भी अगर जाएगा तो अगर फैसला जो भी आए उसको मानना चाहिए और दूसरी बात जो लोग ये कहते हैं कि हिजाब नहीं पहनेंगी लड़कियां तो आवारगी बढ़ जाएगी तो आपको लड़कों को संस्कार देने की जरूरत है महिलाओं को और लड़कियों को हिजाब में ढकने की जरूरत नहीं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं